Yo, what's up guys? This is Milan. Nengal kelar pun, ada putih video lagi semua kita. Apa ini? Nyalah nengal ya, baru je pertama bunuh tu. Nama iPhone lah. Nengal orang jadi kena anje security tip gula. Apa nyalah nengal baru je pertama ini euro anje tip gula. Walau ada useful ada tip gula. Apa ini video nengal mesti tip kandai yang sesam. Nengal prank lah, kami dah ada cari dulu. Apa? Kami kerja yang iOS semua orang platform. Android itu yang compare ni, atau awak nak buat apa? Karena risk korang je, karena nama kerja security feature ana iPhone ni, atau bila nama Mac ni. Kalau ni lah Apple ni orang mana ada company ni lah, Apple ni produk ni tu nene, itu yang highlighted ada tu feature ana security orang. Nama kerja ni pala karya ni, nama ni news ni, ni tu lah kerana orang ni FBI, iPhone ni password break ni, orang ni orang nak ni lah. Apple nak contact ini, pula gaya kerja kita pula news kalau nama kita itu, apa antara highly secure dana nama phone orang. Paksa ini ada, nama kita report orang ada Google report itu dana iPhone users visit ini nama cila website itu, ada malware data sekarang, ada iPhone users ini data selain collect itu, angganya ada bug orang ada iPhone lalu operating system lalu, angganya ada news orang ada Google orang itu, ini kerana dana Google orang company, ada Google orang platform, mereka mereka Android matra lah. IOS itu runnya ina orang apps um, abr eh perum test team, alah gil monitor ina. Apa ah samai itu, ingen aja itu ni samai itu, ingen tu ruh bugga abr kandu urju. Apa kandu urju bugga ni orang sehi ana, paksa ir news leak kaya, alah beri mana tu? Perang macam, ir bugga masa ngel kumpe fixi itu, ir bugga fixi itu ni share sha ana, masa ngel gaya ni ana. Ini kerana ir arah itu masa gaya ni ana, kem Google ir ruh argumen tu ada orang ni kena. Paksa apple ina ruh reply urju, ir ruh bugga mana tu masa ngel kumpa ana. Adanya sesi ada bug fixi itu, ada satu detail brief itu ada news report mana, itu ada link di jantar kalau tuan tu, ada seorang orang ke orang pergi cekian mana. Karena nama kerja yang kaya ni ada kaya orang ke, wire layer sama mana Facebook ini, Cambridge Analytica mana itu, amini ke Facebook ke orang private data, users ini data sekaya mari tuan tu, banyak isu aja tu. Adanya sesi sama, semua company kalau, orang privacy policy sekarang update itu, Apple update itu. Apa yang ni karya kita dalam perjuangan ini video long akan dila. Apa ini video tolong anda nombor anda kuda di channel itu subscribe dulu. Poin nombor channel subscribe ya. Ada tolong bell icon mana boleh ya. Anda kuda tenai. Nombor page Instagram ini follow ya. Apa description lain dila linkum boleh tuan tuan. Apa yang kita follow ini mana. Apa kita akan fadriu. Let's get start. Friends, tip number one dan orang itu. Nombor phone password. Apa kerja? Nenggal probably ini video kanan ini yang nenggal ini yang nul perai. Nombor phone ada setiap yang password orang itu. Four digit number lah, ikan password ni setiap. Karena, kalau tu nak kaya, kalau pun cai pian, kalau lepas tu ni ada. Nama lu four digit password ikan. Tiada satu nama lu kaya use ikan. Paksa, ada atara recommend ada lah. Apple ni. Kamu kira Apple ekosis itu ni ada. iCloud Keychain mana tu feature orang. Ia tu feature ni, nama lu use ikan ada nama tu macam ni. Nama lu pada website ni, kalau nama lu login jinah sampai tu. Ipan recommended password ni orang ada iCloud Keychain dah ni nama kiri recommendation ni. Ah, itu password akan dengan orang nukuan yang macam ni lah. Enam tu letters orang, numbers orang, special characters orang. Itu semua orang cari tu juga. Apa ni umur kita number ayam, nama kita mana. Nggak itu ada keychain use ni, lelai tiada satu pun iCloud keychain ni yang boleh itu nukuan. Karena aduh, enam recommend dia mungkin orang cukup strong password ayam. Nggak aduh, enam save itu pun. Apa angan tu karya orang dengan orang try nukuan. Apa ni? Yang pertama tu, nama kita, nama password ceri kita mana. Apa ni iPhone? Apa ni password ceri kita tu dengan orang sedikit ada alpha numeric code. Alah alpha numeric password dengan orang pun use yang sama juga. Apa ini hacking ini nanti? Banyak teknik sonda, ada tu, nama kita password kandu dikian. P4 itu, 6 itu, nombor yang anak kita, nama kita, walaupun simple ada, iu sorting, sorting itu, nama kita ada tu, hackers ni kandu dikian. Pasal iu alpha numeric ini nombor sana, kita walaupun ada orang, orang ni lah kandu dikian ni betul lah. Karena pula nombor ini, letters ini, special characters ini, combination ini password mana. Walaupun tough orang kandu dikian. Apa yang kita setia ni, yang anak kita, nama kita phone lagi buat. Aye, ni nih, nama kita, nama kita phone setting sana tu buat. Setting sana tu boleh tu, ibarat ada Face ID and Password itu ada option kan? Ninggalan ai Touch ID orang device sana ni, ini ada Touch ID and Password itu orang dahikir option kan? Paru option sana tu boleh tu, nama kita Password type iwa, ini ada Password type iwa, aduh, sekarang ni ninggalan tekan ada 4 digit number orang ni, kalau aduh type in iwa, ini sesi nama kita kanan, tangan dahikir buat ni, change Password itu ada option, okay? Change password, alat turn off password itu ada dua option. Yang change password klik iya, ini sesi yang klik iya, mau nunggu orang, nama kita ipa currently using the password itu kirim. Ah password nunggu orang type iya dulu. Ini sesi yang enter new password itu. Ada tu tu ada password option itu ada option. Adil klik iya. Apa nama kita buat? Tiga option ada. Alpha numeric code, alat gel sixty two code, ada lengan gel four digit number code itu using option. 
അപ്പം അതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റം ആൽഫാ ന്യൂമർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ സൈസ് കീബോർഡ് വരും അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് നമ്പേഴ്സോ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് എക്സ്പ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ട് കുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് സേവ് ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആൽഫാ ന്യൂമറിക് കോഡായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫോർ ഡീറ്റ് അല്ല സിക്സ് ഡീറ്റ് അല്ല ഇത് ആൽഫാ ന്യൂമറിക് കോഡ്സാണ് പല കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അതാണ് അതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടിപ്പ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സെക്യൂർ ആക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് ആക്സസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ വിജിറ്റ്സ് അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ടുഡേസ് വ്യൂ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം വാട്സാപ്പിനകത്ത് മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ പല നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടുഡേസ് വ്യൂ എന്നൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ലോങ് സ്ക്രീൻ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ സെക്യൂർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാ സെറ്റിങ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മുടെ ഫേസ് ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് ടച്ച് ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന പാസ്വേഡ് പിന്നെ അവിടെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴെ പോകുമ്പം ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ടുഡേ വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ സിറി റിപ്ലൈ വിത്ത് മെസ്സേജ് ഹോം കൺട്രോൾ വാളറ്റ് റിട്ടേൺ മിസ് കോൾസ് യു എസ് ബി ആക്സസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ സെക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സിറി അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഹോം സെൻറ്റർ കാരണം നമുക്ക് കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഈ ഫോൺ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു എയർപ്ലെയിൻ മോഡിലിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റും എയർപ്ലെയിൻ മോഡിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് എയർപ്ലെയിൻ മോഡിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് എളുപ്പമെന്ന് സാധിക്കും അപ്പം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഡിസേബിൾ ഇടുക സിറി ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടുക അതുപോലെ ഹോം കൺട്രോൾസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം കാരണം എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് മെയിലുകൾ ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക വാളറ്റും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വിടുക കാരണം നമ്മൾ വാളറ്റ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തില്ല ആപ്പിൾ വാളറ്റാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ വന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡേറ്റ ഇറേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഇറേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക
നമ്മുടെ പാസ്വേഡുകൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പാസ്വേഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂർ ചെയ്യുക അതൊരു മസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒക്കെ പാസ്വേഡ് നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുക സെക്യൂർ ചെയ്യുക അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ നോട്ട്സ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഈസി ആക്സസ് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് കോൺടാക്ട്സിനകത്ത് പോയിട്ട് കോൺടാക്ട്സിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോൺടാക്ട് നെയിം ഒക്കെ ഇട്ട് അതിനകത്ത് നാല് ഡേറ്റ് നമ്മുടെ എ ടി എം പിന്നൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുക അത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പലർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ നോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് വൺ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം പാസ്വേഡ് സെക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്സ് എല്ലാം സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നോട്ടിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ നോട്ടിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡൺ അടിക്കുക ഡൺ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ കാണാം ഈ ലോക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ പാസ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇപ്പം സെക്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഐ ഡിക്ക് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യും കാരണം ഫേസ് ഐ ഡി വെച്ചാണല്ലോ ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യുകയും ലോക്കിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കയറുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം സേവ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പം ലോക്ക് ആയിക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ടൈറ്റിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാലോ അതിനുശേഷം വ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് ഐ ഡി ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്കും നമ്മുടെ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കൊടുത്ത തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പാസ്വേഡും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വൺ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം സഫാരി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണും അതായത് ആഡ് ഓൺ പോലെ കാണും അപ്പോൾ ഈ എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോപ്പപ്പ് ആകും വൺ പാസ്വേഡാണ് വൺ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പാസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് സൈഡിൽ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഫേസ് ഐ ഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടച്ച് ഐ ഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഇതേത് വെബ് പേജ് ആണോ അതിലേക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാസ്വേഡും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം വന്നോളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ക്യാഷ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ സെക്യൂർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ എങ്ങനെ സെക്യൂർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സഫാരി കാണും ആ സഫാരിക്കകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സഫാരിക്കകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എസ്പെഷ്യലി താഴേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പ്രിവെൻറ്റ് ക്രോസ് സൈറ്റ് ട്രാക്കിങ്